இன்ஜினியரிங் படித்தாச்சு இதை படித்த அளவுக்கு வேலை கிடைக்குமானு இப்போ நிறைய இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து போராடிட்டு இருக்காங்க மெயின் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் வந்து எல்லாருமே தான் படிக்கிறாங்க பட்டு ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த கோர்ஸ் அப்கிரேட் பண்ணுற மாதிரி அடுத்த லெவலுக்கு கூடிய கோர்ஸஸ் வந்து எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே செலக்ட் பண்ணி படிக்க மாட்டாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேபியோ அண்டு பிஎல்சி இன்ஜினியரிங் படித்தே வேலை கிடைக்கல இப்போ நீ சொல்கிற அந்த லேபியோ அண்டு பிஎல்சி படித்தா வேலை கிடச்சிருமா அப்படின்னு நிறைய பேர் யோசிப்பீங்க இப்போ உள்ள இண்டஸ்ட்ரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக ரொம்ப நம்பி இருக்கிறது ஆட்டோமேஷன் செக்டர் ஆட்டோமேஷனுங்கிறது ப்ரொடக்ஷனை வந்து ஆட்டோமேஸ் பண்ணுறது அதுக்கு இந்த பிஎல்சி அண்ட் லேபியோ வந்து முக்கியமான ரீசனாக இருக்குது அதை பற்றி நம்ம இதில் தான் பார்க்க போகிறோம் ஜாப் மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது மெயின் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஆட்டோமேஷன் ஆகிடுச்சு ஆட்டோமேஷன்னா என்ன மீனிங்னால் உங்கள் ஒர்க்கை பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரோபோட்டை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுறாங்க எல்லா ஃபேக்ட்ரிலேயுமே அதனால் அவங்களுக்கு நிறைய காஸ்ட் சேவிங்கும் இருக்குது ப்ரொடக்ஷனை வந்து ரொம்ப அக்யூரேட்டாக அச்சீவ் பண்ண முடியுது இதுதான் மெயின் ரீசன் இன்ஜினியருக்கு வேலை இல்லாமல் ஏன் ஆட்டோமேஷன் வந்து இப்போ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஆகிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறையா ஃபேக்ட்ரிஸில் பார்த்தீங்கன்னா மேன் பவரை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறையா காசு செலவாகும் அதாவது இயர்லி அவங்களுக்கு கொடுக்குற சம்பளத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது ஆட்டோமேஷனில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதனால் நிறையா ஃபேக்ட்ரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேஷன் பண்ணுறதுக்கு தான் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கிறாங்க ஏன்னா மனுஷங்களால் பண்ண முடியாத நிறைய வேலைகளை ரோபோட் வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவும் அக்யூரேட்டாகவும் பண்ணும் இதுக்கு மெயின் ரீசன் அதில் உள்ள ப்ரோக்ராம்ஸ் அதனால தான் நம்ம இதில் வந்து பேசிக்காக ஒரு ப்ரோக்ராம் எப்படி பண்ண போகிறோங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து பிஎல்சி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பிகாஸ் ஆஃப் லோ காஸ்ட் சில கம்பெனிஸ் வந்து லேபி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சில டெஸ்டிங் டெஸ்டிங் எக்யூப்மெண்ட்டை சில டெஸ்ட் ப்ராக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி இடத்துல பிஎல்சி வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது லேபியோ வந்து பெட்டராகவே ப்ளே பண்ணும் அதனால் லேபியோவுக்கு வந்து நிறையவே ஸ்கோப் இருக்குது பிஎல்சியை நிறைய இடத்துல அதால் ஓவர் டேக் பண்ண முடியும் அதனால தான் நம்ம வந்து லேபியோ பற்றி எடுத்திங்கன்னா விர்ச்சுவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க இதில் என்ன அட்வர்டைஸ்னால் நீங்கள் என்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணுறீங்களோ அதை உங்களால் விர்ச்சுவலாக பார்க்க முடியும் எல்லாமே ஒரு ப்ராசஸ் லூப்பு ஒயரிங் டைக்ராம் மாதிரி இருக்கும் கம்பேரிங் வித் பிஎல்சி உங்களால் ஒரு லாஜிக்கை வந்து ஈஸியாகவே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வைக்க முடியும் ஒரு பிஎல்சியோட நிறைய விஷயங்கள் வந்து லேபியோவில் ஈஸியாகவே பண்ண முடியும் அதை வந்து நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா லேபியோட ஹார்ட்வேர் வந்து மினிமம் ஒரு எட்டாயிரம் ரூபாயிலேருந்தே கிடைக்கிது அதை வச்சு நிறையா விஷயங்களை வந்து பண்ண முடியும் இப்போ நான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேயில் காட்டுறது லேபியோட ஹார்ட்வேர் வந்து எப்படி இருக்குங்கிறதுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் காமிக்கிறேன் நான் பேசிக்காக உள்ள அந்த எட்டாயிரம் ரூபா எக்யூப்மெண்ட்டை பற்றி நம்ம அடுத்து வர வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அது லேபியோட ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது மெஷர்மெண்ட் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் சர்க்கியூட் டிசைன் கண்ட்ரோல் அண்ட் டிசிம்லேஷன் சிக்னல் ப்ராசஸிங் எம்பட் சிஸ்டம் விஎல்எஸ்ஐ டிசைன்ஸ் மல்டி சிம் டெஸ்ட் ஸ்டாண்ட் இதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட் லேபியோ வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நிறைய எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட டெஸ்டிங் பர்பஸ்க்கு லேபியூ தான் மெயினான ஒரு டூலாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதனால தான் நம்ம இந்த கோர்ஸில் லேபியோட இம்பார்ட்டன்ஸை பற்றி ஃபஸ்ட்டு என் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு நான் அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நம்ம பேசிக்லேருந்து லேர்ன் பண்ணி ஒரு நல்ல லேர்னிங் கிடைக்கும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து லேபியூ எப்படி பேசிக் லெவல்லேருந்து கற்றுட்டு வந்துடுது நான் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப பேசிக் லெவல்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இது தெரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்ஜினியரிங் டிப்ளமோ படிக்கிறோங்கிறது ரொம்ப அவசியமாக இருக்கும் நான் ஒரு ஜஸ்ட்டு ஒரு டூ நம்பர்ஸ் எப்படி ஆட் பண்ணுறது ஒரு பல்ப் எப்படி க்ளோ ஆக வைக்கிறது முதல் லேபியூ ஏன் இதெல்லாம் பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் நான் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு நான் இந்த கேரளா கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ லேபியூ வந்து ஓப்பன் ஆகிட்டு இருக்கு லேபியூ வந்து பூட் ஆகிடுச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேபியூ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இந்த மாதிரி தான் ஒரு பாப்அப் ஸ்க்ரீன் வந்து ஃபஸ்ட்டு லெவல் வரும் நான் இப்போ உங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்காக லேபியூ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் காமிக்கிறேன் எல்லா வருஷமும் பார்த்தீங்கன்னா லேபியூ வந்து இன்டர்நெட்லேயே அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணுறோன்னு நினைக்கிறவங்க வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்லேருந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் பிகாஸ் நீங்கள் எடுத்தோடனே டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வந்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேருக்கும் என்ன அப்கிரேட் நடந்துருக்குங்கிறது
பண்ணணுமோ இல்லை அந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ப்ராஃபிட் வழியே போகலாம் இல்லை ஜஸ்ட்டு நான் ஒரு ட்ரை அவுட்டுக்காக சின்னதாக ஒரு அடிஷன் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் சின்னதாக ஒரு டெஸ்ட்டு மட்டும் நான் பண்ணி பார்க்க போகிறேன்னா டேரெக்டாக நீங்கள் விஏ ஓப்பன் பண்ணிட்டு போகலாம் நான் இப்போ டேரெக்டாக விஏ ஓப்பன் பண்ணுறேன் இன் ஃப்யூச்சர் நம்ம இதில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் லேர்ன் பண்ணிட்டு எப்படி நம்ம லேப்யூவில் ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு என்னென்ன ஃபைல்ஸ் வேணும் சோர்ஸ் கோட்லாம் நம்ம எப்படி செட் பண்ணலாங்கிறத போக போக நம்ம பார்க்கலாம் எனக்கு பிளாங்க் விஏ வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே பாப்பப் ஆகி ஒன் பை ஒன் நிற்குது இதுக்கு நம்ம ஷார்ட் கட் பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரோல் டி இல்லை கண்ட்ரோல் இ யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி சைட் பை சைடு வந்து வந்துடும் எதுக்காக இதை நான் பண்ண சொல்கிறேன்னா ஒன் பை ஒன் பேக் டு பேக் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களால் வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது ரெண்டு பக்கமும் என்ன நடக்குங்கிறத வியூ பண்ண முடியாது அதாவது சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம லேபி ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இந்த பக்கமும் இந்த பாக்ஸ் பாக்ஸ் தான் இருக்கிறது தான் ஃப்ரண்ட் பேனல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேலே பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பக்கம் இருக்கிறது பிளாக் டைக்ரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எதுக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்க்ரீன் இருக்குன்னா யூசர் என்ன பார்க்குறாங்களோ அதெல்லாம் இந்த ஃப்ரண்ட் பேனலில் வியூ ஆகும் யூசர் க்ரியேட் பண்ணுற ப்ரோக்ராம் இதெல்லாம் பிளாக் டயராமில் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் அதுக்காக தான் இந்த ஃப்ரண்ட் பேனல் அந்த பிளாக் டயராம் உங்களுக்கு புரிய மாதிரி சொல்லணும்னா உங்கள் ஃபோன் வச்சுக்கோங்க உங்கள் ஃபோனில் ஒரு ஆப் இருக்குது அந்த ஆப்போட ஐகான்ஸு அதோட அப்பியரன்ஸு அந்த யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்னு சொல்கிறதெல்லாம் நீங்கள் ஃப்ரண்ட் பேனலில் நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஆப்பை நீங்கள் ரன் பண்ணும்போது பேக் அண்டில் சில ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து ரன் ஆகுது பார்த்தீங்களா கோர்ஸ் அது உங்களால் பார்க்க முடியாது பட் லேப்யூவில் உங்களால் பார்க்கலாம் அந்த கோர்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த பிளாக் டயராம் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுது கசரை கொண்டு போய்க்கோங்க இங்கே மேலே ஐகான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளே பட்டன் இருக்குது ஒரு ரன் கண்டினியூஸ்லி அதாவது திருப்பி திருப்பி ரன் ஆகிற மாதிரி நம்ம ஃபோனில் உள்ள மியூசிக் பிளேயர் மாதிரி ஒரு ஸ்டாப் பட்டன் இருக்குது அபார்ட்டன் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பாக் பட்டன் இருக்குது சேம் அதே இது இந்த பக்கம் இருக்குது எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைலைட் எக்ஸிக்யூஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது இதுக்குனால் நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறோம் ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணும்போது அது எப்படி ஒவ்வொரு சிக்னலை ஒவ்வொரு லுக் ஃபுல்லாக பாஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம ஹைலைட் பண்ணி பார்க்கலாம் இது நான் ரன் பண்ணும்போதும் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஐகான்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரீட்டைன் வயர் வேல்யூஸ் ஸ்டார்ட் சிங்கிள் ஸ்டெப்பிங் ஸ்டார்ட் சிங்கிள் ஸ்டெப்பிங் இது வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ரன் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ப்ரோக்ராம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரிமைனிங் ஐகான்ஸ் வந்து நான் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் வரும்போது சொல்கிறேன் இப்போயே நான் சொல்லுவேன் உங்களை தேவையில்லாம கன்ஃபியூஸ் பண்ணி வரும்போது இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட் பேனில் ரைட் கிளிக் பண்ணுறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல்ஸ்னு வருது அதே இதை பிளாக் டயராம் வச்சு நான் ரைட் கிளிக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் பேனல் வருது இதுக்கு என்ன மீனிங்னா ஃப்ரண்ட் பேனலில் நம்ம எதெல்லாம் கண்ட்ரோல் இன்புட்டாக கொடுக்க போகிறோங்கிறது ஃப்ரண்ட் பேனலில் டிஃபெண்ட் பண்ணணும் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது உங்கள் ப்ரோக்ராமோட ஃபங்க்ஷனாக இதை மென்ஷன் பண்ணுது ஸோ இப்போ நான் ப்ரோக்ராமாக எந்த பக்கம் ஸ்டார்ட் பண்ணுமா இல்லை இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுமான்னு உங்கள் டவுட் வரலாம் எப்படி நான் இது பண்ணுறது சொல்கிறேன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு லெவல் ஒரு பல்பை எப்படி க்ளோ பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் இது வந்து லைட்டு வீட்டில் ஒரு லைட்டு இருக்குது அந்த லைட்டை வந்து சுவிட்ச் போட்டால் லைட் ஆன் ஆகும் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணால் லைட் ஆஃப் ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷனுக்கு நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் இங்கே கண்ட்ரோல்ஸில் மாடர்ன் அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா பூலியன் பூலியன் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம எல்லாருமே சயின்ஸில் படிச்சுருப்போம் கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பைனரி ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன் பூலியனுக்கு மீனிங் ஒன்று எதர் ஆன் ஆர் ஆஃப் ஜீரோ ஆர் ஒன் அதை தான் மீன் பண்ணுது ஸோ இங்கே இருக்கிற சுவிட்சஸ் எல்லாமே ஆன் ஆஃப் அதை மட்டும் தான் மென்ஷன் பண்ணுது அதுக்காக தான் அந்த பூலியன் அப்படிங்கிற ஹெட்டர் கீழே கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம தேவை ஒரு சுவிட்சை போட்டு வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஆன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நான் ஒரு சுவிட்சை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் வெர்டிகல் டாக் சுவிட்சுங்கிற செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த சுவிட்சை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் நான் இதை எங்கே வச்சு கிளிக் பண்ணுறேனோ அதை நேரத்தில் அப்பியர் ஆகும் இதை நான் கிளிக் பண்ணும் போதே பிளாக் டைம் கவனிச்சிங்கன்னா நான் இங்கே சுவிட்ச் போட்டேன் அதுக்குரிய ஃபங்க்
இப்போ இது எரி வைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன வேணும் ஒயர்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கனெக்ட் பண்ணணும் ஒயர் வந்து ஃப்ரண்ட் பேனல் சைட் கனெக்ட் பண்ண முடியாது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே பிளாக் டயக்ராம் சைடில் தான் பண்ணணும் நாங்கள் ஃபங்க்ஷன் மீன் பண்ணுறது உங்கள் ப்ரோக்ராமோட ஃப்ரீக்வன்ஸ் அதாவது ஸ்விட்ச்சு போட்டால் லைட் எரியணும் ஸோ இங்கே பூலியன் ஸ்விட்ச் இருக்குது இங்கே பூலியன் பல்ப் இருக்குது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் ஒன் ஆன் ஆர் ஆஃப் இது தான் மென்ஷன் பண்ணுது ஸோ இதை நான் இங்கேருந்து கனெக்ட் பண்ணணும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன வேணும் ஒயர்ஸ் இப்போ நான் அந்த பூலியன் பக்கத்தில் கரிசரை கொண்டு போய் வச்சோடனே எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஐக்கான் வருது இதை நான் இப்போ கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து ட்ராக் பண்ணி நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒயர் வந்து கனெக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன மீனிங்னா சிம்பிளாக ஒரு ஸ்விட்ச்சு ஒரு பல்பு ஒயரை வச்சு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போது நீங்கள் அடுத்து கேட்கலாம் பவர் சப்ளை எல்லாம் கொடுக்க வேணாமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாம் பவர் சப்ளை வந்து நம்ம இப்போ பண்ண போகிறது சிமுலேஷன் தான் ரியல் டைமாக உங்களுக்கு பவர் வந்தால் இங்கே ஆன் ஆகணும் அப்படின்னா நேஷ்னல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் அதுக்கு என்ஐ ஹார்ட்வேர்ஸ்லாம் இருக்குது அது பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ரியல் டைமாக ஸ்விட்சோட இன்புட்டை டிஜிட்டலாக உள்ளே வாங்கி இங்கே சிமுலேட் பண்ணும் போது உண்மையிலே அங்கே பவர் சப்ளை வந்தால் இது க்ளோ ஆகும் அந்த மாதிரியும் நம்மளால் பண்ண முடியும் இப்போ நம்மக்கிட்ட அந்த மாதிரி ஹார்ட்வேர் செட்டப் இல்லாததுனால நம்ம ஜஸ்ட் ஃபங்க்ஷனை மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் இதை ஸ்விட்ச்சை போட்டாச்சு இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணும் ரன் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பட்டன் இருக்கு இப்போ நான் ரன்னை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் என்ன ஆகுதுங்கிறத பாருங்க ஒரு தடவை பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ரன் ஆன மாதிரி ஒரு எஃபெக்டை க்ரியேட் ஆகிட்டு எதுவுமே நடக்கும் திருப்பி நான் ரன்னை கண் பண்ணுறேன் இதுக்கு ஏன் எதுவுமே நடக்கலை அப்படின்னா இங்கே கொடுத்துருக்க ரன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் ரன் அதாவது ஒரே ஒரு ஹைட்ரேஷன் தான் நடக்கும் ஹைட்ரேஷன் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்போ உங்கள் வீட்டில் ஒரு ஸ்விட்ச் இருக்குது அந்த ஸ்விட்ச்சு கண்டினியூஸாக நம்ம போட்ட உடனே ஒரே ஸ்டேட்டில் மெயின்டைன் ஆகுது அதுக்குள்ளே ஸ்ப்ரிங் மாதிரி செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க அதனால தான் ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்குது இங்கே இருக்கிறது எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் இல்லாததுன்னு நினச்சிக்கோங்க நீங்கள் அமைக்கிட்டே விட்டால் திருப்பி அதே ஸ்டேட்டுக்கே வந்துடுது எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்கள் வீட்டில் காலிங் பெல் இருக்குன்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க காலிங் பெல் கண்டினியூஸாக ப்ரெஸ் பண்ணால் வரும் விட்டால் போகும் ஸோ இப்போ நமக்கு கண்டினியூஸாக ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் நமக்கு அவுட்புட்டு வரணும் அதுக்காக இங்கே ரன் கண்டினியூஸ்லிங்கிற பட்டனை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரன் ஆகுது ரன்னிங் அப்படின்னு காமிக்கலாம் இந்த பக்கமும் ரன்னிங்கிறது காட்டுது இப்போது அந்த சுவிட்சை வந்து ஆன் பண்ணுறேன் இது மேலே நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஆன் ஆகுது திருப்பி அது மேலேயே நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஆஃப் ஆகுது சிம்பிளாக இப்போ ஒரு பல்ப் எப்படி க்ளோ ஆகுதுன்னு பார்த்தாச்சு இப்போ நான் ஆன் பண்ணும்போது அங்கே என்ன நடக்குதுங்கிறத நான் விசுவலைஸ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஒரு ஹைலைட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குதுன